దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఉదయ కల సమయంలో పన్నెండవ దినమున దేవాది దేవుడు మనందరినీ కూడా సిల్వ ధ్యానములలో ప్రవేశింప చేసిన దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటున్నాము ఈ యొక్క ఉదయ కల సమయంలో దేవుడు తన ప్రజలతో మాట్లాడాలని తన ప్రజలకు తన స్వరమును వినిపించాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక ఆ క్రమంలోనే మనం అనేకమైనటువంటి విషయాలలో మనము ప్రభువును ఆశ్రయించాలి ప్రభువును ఆరాధించాలి ప్రభువును వెంబడించాలి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక యువత కాల సమయంలో మనం చూసినట్లయితే దేవాది దేవుడు తన ప్రజలతో ముచ్చటించాలని తన సంకల్పమును తన ప్రజలకు తెలియచేయాలని ప్రభు ఆశపడుతున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మంచి దేవుత కాల సమయంలో మనము ఈ దినం సందేశం ద్వారా ప్రభువును మనం కలుసుకుందాం ప్రభు ఒక మాటను విందాం ప్రభు సన్నిధిలో మనము మన హృదయమును సమ్మతి పరుచుకుందాం సమ్మతి పరుచుకొని ఆయన స్వరాన్ని మనము విందాం హాలలు ఈ సమయంలో మనం అందరము కలిసి ఒక వాక్య భాగంలో చదువుకుందాం రెండవ కొరంతి పత్రిక రెండవ కొరంతి పత్రిక పదవ అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచనాలు చదువుకొని మా యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు కానీ దేవుని ఎదుట దుర్గములను పడద్రోయ జాలినంత బలము కలవై ఉన్నవి వితర్కములను దేవుని గూర్చిన జ్ఞానమును అడ్డగించు ప్రతి ఆటంకమును పడద్రోసి ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకు లోబడనట్లు చెరపట్టి మీరు సంపూర్ణ విధేయతను కనపరిచినప్పుడు సమస్తమైన అవిధేయతకు ప్రతి దండన చేయ సిద్ధపడి ఉన్నాము దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మనము మనకు దేవుడు కొన్ని యుద్ధోపకరణములు ఇచ్చినాడు ఆ యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు కానీ ఆ యుద్ధోపకరణములు దేవుని ఎదుట ఉన్నటువంటి దుర్గములను సైతము కూల ద్రోయ జాలినంత బలము కలిగినవని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు అలాంటి ఆయుధాలను మనకి ఇచ్చినాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆ ఆయుధాలతో అనేకమైనటువంటి వితర్కములను ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిస్కషన్స్ వెయిన్ ఇమాజినేషన్స్ వెయిన్ టాక్స్ దాని గురించి చూస్తే పెద్ద ప్రసంగమే ఉన్నది దేవుడు అనేక మార్లు ఈ యొక్క వితర్కములను గురించి వాగ్ వివాదములను గురించి తెలియజేసినాడు కానీ ఇక్కడ మనము దేనిని ఎదుర్కోవాలంటే వితర్కములను ఎదుర్కోవాలి అలాగే దేవుని గూర్చిన జ్ఞానమును అడ్డగించు ప్రతి ఆటంకం కొన్ని ఆటంకాలు వస్తాయి దేవుని జ్ఞానాన్ని దేవుని దేవుని యొక్క మేలులను వాక్యములను అడ్డగించేటువంటి జ్ఞానమును చూపిస్తూ ఉంటారు దేవులు ఎందుకు ఇలాగ చేయలేదు ఈ వాక్యం ఇలాగెందుకుంది అలాగెందుకున్నదని అనుమానం చేత వారు ఆటంకములను కలగజేసుకుంటూ ఉంటారు ఆటంకములను కలగజేస్తారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చూస్తే అనేక మంది యేసుక్రీస్తు నేను దేవుడనని ఎక్కడైనా చెప్పాడా అని చెప్పేసి అనేక మందిని ప్రశ్నిస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక చెప్పుకోని అవసరం లేదు ఆయన కార్యములు ఆయనను దేవునిగా ప్రకటించచ్చు ఉన్నవి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక అనేకమైన వాక్య భాగాలు ఉన్నాయి ఆ వాక్య భాగాలు అన్నిటిని వారు చూడరు కానీ ఒక్కటే పట్టుకొని దానితో వారు ఏం చేస్తారంటే వితర్కం వితర్కములు చేస్తారు వాక్ వివాదములు చేస్తూ ఉంటారు వారు అనేకమైనటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక వాటన్నిటిని కూడా పడద్రోయాలని ప్రతి ఆటంకమును పడద్రోసి ప్రతి ఆలోచన ఏంటంటే ఆలోచన దేవుని గుర్చి దేవునికి వ్యతిరేకంగా నీకు నీ జీవితానికి సంబంధించిన ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకు లోపరచాలి హలోయ ఆలోచన వస్తుంది బయట నుంచి అనేక మంది అనేకమైన ఆలోచనలు కలగజేస్తారు అలాగే అపవాది కూడా అనేకమైన ఆలోచనలు కలగజేస్తుంది కలగజేసి నిన్ను అభ్యంతర పెడుతుంది నేను డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అందుకని ఆ ఆలోచనలు నువ్వు ఏమి చేయలేవు కానీ ఆలోచన ఏం చేయాలంటే క్రీస్తుకు లోపరచాలి క్రీస్తు మనసుకు లోపరచాలి లోపరిచినప్పుడు అప్పుడు అది నీ మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపించదు మీ ఒక్కొక్క మాట చెప్తాను పేతృపత్రికలో ఉంది ఉంటుంది ఆయన మీ గురించి చింతించుచున్నాడు గనక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి నువ్వు చింతిస్తున్నావా ప్రభు నీ గురించి చింతిస్తున్నాడు ఆ చింత వచ్చినప్పుడు ప్రభు ఇగో ఈ చింత నీకు అప్పగించున్నాను 
దయచేసి దానికి సంగతి నువ్వే చూడు ప్రభు అని చెప్పేసి మనం క్రీస్తుకు అప్పగించినప్పుడు క్రీస్తుకు లోపరిచినప్పుడు దానిలో మనము గొప్ప విజయమును పొందుకుంటామని మనము యువతకాల సమయంలో నేర్చుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక మంచిది సమయంలో మనం చూసినట్లయితే అనేకమైనటువంటి అనేక దినముల నుంచి మనము నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం మైండ్ బాడీ సోల్ ఈ సోలులో మూడు విభాగాలు ఉంటున్నాయి సారీ బాడీ సోల్ స్పిరిట్ బాడీ సోల్ స్పిరిట్ శరీరము హృదయము ఆత్మ ఈ యొక్క శరీరము ఆత్మ గురించి మనం ఇప్పుడు ధ్యానించడం లేదు కానీ హృదయమును గురించి మనం ధ్యానిస్తున్నాం ఈ హృదయంలో మళ్ళీ మూడు భాగాలు ఒకటి మైండ్ విల్ అండ్ ఎమోషన్స్ మైండ్ విల్ ఎమోషన్ ఈ మైండ్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఈ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఆ యొక్క మైండ్ మీద అపవాది దాడి చేస్తూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం అందుకనే పౌలు భక్తుడు చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ వితర్కములను ఆటంకములను అలాగే ప్రతి ఆలోచన వెయిన్ ఇమాజినేషన్ వ్యర్థమైన ప్రతి ఆలోచన వ్యర్థమైన ప్రతి ఆలోచనని చెరపట్టాలి యూ హ్యావ్ టు క్యాప్చర్ ఇట్ అండ్ సబ్మిట్ ఇట్ ఇన్ టు ద క్రైస్ట్ మైండ్ క్రీస్తుకు లోపరచాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కాబట్టి దేవాది దేవుడు తన వాక్యంలో ఏదైతే సెలవిచ్చినాడో దాన్ని మనం పాటించినప్పుడు మనం ఎలాంటి కలవరానికి మనము గురి కాము దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ఈ యొక్క సందేశం వినుచున్న మా ప్రియ సహోదరి సహోదరులు అందరూ కూడా దేవుతు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సందేశం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ యొక్క సాతాను ఈ వ్యర్థమైన ప్రతి ఆలోచన వేని ఇమాజినేషన్ చేత నీ మైండ్లో కొన్ని దుర్గములను నిర్మిస్తుంది కోట గోడలను కడుతుంది ఆలోచనల చేత నీ చుట్టూ కొన్ని బ్యారియర్స్ను పెడుతుంది నీ చుట్టూ కొన్ని దుర్గములను కోటలను ఇవన్నీ కూడా నిర్మిస్తుంది నిర్మించి నీవు కదలకుండా దానిలోనే ఉండేలాగానే చేస్తుంది నిర్మించి నీకు దేవునికి మధ్యలా కొన్ని అడ్డు గోడలను నిర్మిస్తుంది హలలుయా ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను అత్యధికంగా ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన తన ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుని మన కొరకు సిలవకే అప్పగించినాడు అప్పగించి మనల్ని దీవించాలని ఆశీర్వదించాలని ఆయన సంకల్పం మా ఇంటున్నది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అందుకనే ఆ దీవెనను అడ్డుకోవడానికి సాతాను అపవాది అనేకమైనటువంటి అడ్డంకులను ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనము ఆ అడ్డంకములు ఆటంకములు ఏమిటి అనేది మనము గమనించాలి గ్రహించాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ సందేశం వినుచున్న మా ప్రియులందరితో నేను ఒకటే మాట చెప్తున్నాను ఆ యొక్క సమస్య ఎక్కడ నుండి వచ్చింది ఎలా వచ్చింది వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దాన్ని మనము ఐడెంటిఫై చేయాల ఐడెంటిఫై చేయకుండా దానిని మనము కనుగొనలేము అలాగే కనుగొన్న తర్వాత దాని నుంచి విడుదల పొందాలా విడుదల పొందిన తర్వాత దాని ద్వారా మనము అది తొలగిపోయిన తర్వాత దీవింపబడాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అందుకనే ఈహలోక దేవత మన మనసులకు మన మనో నేత్రంలోకి ముసుకు వేస్తుంది నీకు తెలియకుండా నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయకుండా కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు నో ద ట్రిక్స్ ఆఫ్ ద డెవిల్ అపవాది చేసే తంత్రములన్నింటినీ దాని యొక్క తంత్రములన్నీ మనం ఎరగాలి ఎరిగి దానిని మనము ఎదిరించాలి అని చెప్పేసి మనకు దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు అందుకనే ప్రభు అంటున్నాడు దేవునికి లోబడి ఉండి అపవాదిని ఎదురించడు ఏ ఏరియాలో ఏ విధముగా నీ మీదికి దాడి చేస్తుందో వస్తుందో దానిని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎదిరించాలి ఎదిరించినప్పుడు మాత్రమే వాడు పారిపోతాడని ఉదయకాల సమయంలో మనము తెలుసుకుందాం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మంచిది ఈ యొక్క దినము మనము ఒక ప్రత్యేకమైన సందేశంలో మనం ఇద్దాం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఈ యొక్క మైండ్ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్ గురించి ప్రతిరోజు మనము కొన్ని ప్రతిరోజు కొన్ని సందేశాలను వింటున్నాం ఈ యొక్క సందేశాలు ఈ దినము ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీ 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 గురించి మనము తెలుసుకుందాం ఇన్ఫర్మిటీ అంటే బలహీనత అనారోగ్యత రోగము వ్యాధి వీటన్నిటిని కూడా మనము ఈ యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీ ద్వారా అపవాది సాతాను మన జీవితంలోనికి మన శరీరంలోనికి మన హృదయంలోనికి చొచ్చి మనల్ని ఆ యొక్క అనేకమైన అడ్డుగోడలు వేస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ యొక్క సమయంలో మనం అందరం కూడా తెలుసుకుందాం ఏంటిది అనంటే ఈ యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీ ఒకరి జీవితంలో ప్రవేశించినప్పుడు అశక్తులుగా అవుతారు శక్తిహీనంగా చేస్తుంది అది హలోయ ముందుగా మనం మన ధ్యానించినాము స్పిరిట్ ఆఫ్ హెవీనెస్ స్పిరిట్ ఆఫ్ హెవీనెస్ వేరీనెస్ బలహీనత నీరసం బద్ధకము ఇది మెల్లిగా 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 నేను ఏం చేస్తుందంటే నేను కిందికి కృంగ చేస్తుంది కృంగ చేసి నువ్వు ముందుకు సాగకుండా ముందుకు ప్రయాణించకుండా 
ఆ ప్రయాణంలో అడ్డంకాలు వేసి అన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసేలాగా చేస్తుంది అలాగే ఈ యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీ నీ యొక్క బలహీనతలను ఆధారము చేసుకొని నీ శరీరాన్ని అడ్డుగోడగా మార్చివేస్తుంది నీ శరీరాన్ని అడ్డుగోడగా మార్చివేస్తుంది కాబట్టి మనం ఈ యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీ ఈ యొక్క ఆ దురాత్మను గురించి ఇది వేసే అడ్డంకులను గురించి మనం తెలుసుకుందాం అశక్తులుగా చేస్తుంది అలాగే దుర్బలంగా చేస్తుంది వారి శరీరాన్ని అలాగే బలహీనపరుస్తుంది బలహీన పరిచి వేస్తుంది మనకి అందుకని మనం చూడవచ్చు లూకాస్ వార్త పదమూడవ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుండి బలహీనపరుచు దయ్యము పట్టిన ఒక స్త్రీ ఉన్నది ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు బోధించుతున్నప్పుడు పద్దెనిమిది ఏండ్ల నుండి బలహీనపరుచు దయ్యము పట్టిన ఒక స్త్రీ అచ్చట ఉండెను ఆమె నడుము వంగిపోయి ఎంత మాత్రమును చక్కగా నిలవబడలేకుండా చాలా మంది దయచేసి చూడండి ఇక్కడ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఒక దయ్యము పట్టిన స్త్రీ ఎలా ఉందంటే నడుము వంగిపోయి ఉన్నది ఈ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి బలహీన పరిచింది బలహీన పరిచయం చేసింది నడుమును వంచి వేసింది హలలుయ ఇది బలహీన పరిచయ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేటీ అని చెప్పి మనము దీని ద్వారా మనము గమనించాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక సాతాను మనల్ని బలహీనపరుస్తుంది ఎలా బలపరుస్తుంది బలహీనపరుస్తుంది అంటే అనేక విధాలుగా మనల్ని బలహీనపరిచి మన మన ద వీకెస్ట్ టైం అండ్ వీకెస్ట్ ప్లేస్లో అది మన మీద దాడి చేసి మనల్ని బలహీనపరిచి దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుకోకుండా మనల్ని అడ్డగిస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక అనేక మంది కాంప్రమైజ్ అవుతూ ఉంటారు అమ్మ డాడీకి ఉన్నది మా తాతయ్యకు ఉన్నది బీపీ షుగరు మా అందరికి ఉన్నది నాకు కూడా వచ్చింది అని చెప్పేసి కాంప్రమైజ్ అవుతూ ఉంటారు కాదు కాదు దేవుడు అంటున్నాడు ఆయన స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే హలలుయ వారు పితరుల నుంచి వచ్చేదాన్ని నమ్ముతున్నారు కానీ దేవుని నోటి నుండి వచ్చిన మాటను నమ్మట్లేదు ఏం నన్ను నమ్మట్లేదు మా డాడీకి వచ్చింది మా తాతకు వచ్చింది మా ముత్తాతకు వచ్చింది నాకు వచ్చింది నా కొడుకు వస్తుంది నా కొడుకు కొడుకు కూడా వస్తుంది దీని గురించి ప్రార్థన అవసరం లేదు ఏం లేదని కాంప్రమైజ్ చేస్తుంది ఒక ముసుగు వేస్తుంది ముసుగు వేసి దేవుని దగ్గరికి రాకుండా దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వసించకుండా అది అడ్డగించి స్వస్థపరచబడకుండా ఆటంకంగా నిలుస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక దేవుని వాక్యంలో అనేకమైనటువంటి వాక్యాలు ఉన్నాయి ప్రభువే సెలవిస్తున్నాడు స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే నేనే అంటున్నాడు ఆయనే స్వస్థపరచాలి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత అనేకమైన వాక్యములను మనం స్వస్థత గురించి మనం చూడవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఈ యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేటీ బలహీన పరచు ఈ యొక్క దయ్యము అనేకంగా మనల్ని అనారోగ్య పాలు చేస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఈ యొక్క రోగపు పాలు చేస్తుంది రోగం పాలు చేస్తుంది రోగంతో నింపేస్తుంది అలాగే అస్వస్థత గురి అవుతూ ఉంటాం అలాగే నలతకు గురైపోతూ ఉంటాం అలాగే చూసినట్లయితే అన్ని రకాలైనటువంటి వ్యాధుల చేత ఈ యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీ నశింపచేస్తుంది మనల్ని అలాగే చూసినట్లయితే ఆర్థరైటిస్ ఎముకల బలహీనతల చేత అనేక మందిని ఇప్పుడు చూడవచ్చు మనం ఆర్థరైటిస్ వాటితో బాధపడుతున్నారు అలాగే అస్తమాకుతో బాధపడుతున్నారు అస్తమాతో చలికాలం రాగానే వారు గజ 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 వనికిపోతూ ఉంటారు చలికి కానీ కోల్డ్ కానీ ఇంకా ఏది కానీ తీసుకోవడానికి వారు భయపడుతూ ఉంటారు అలాగే చూసినట్లయితే కొంతమందికి విపరీతమైన ఫీవర్ ఉంటూ ఉంటూ ఉంటుంది హై ఫీవర్తో బాధపడుతూ ఉంటారు అలాగే శరీరంలో అలర్జీస్ ఉంటాయి అలర్జీ అలర్జీస్తో బాధపడుతుంటారు అలాగే అనేక మంది ఈ యొక్క స్పైనల్ కార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ టీ వన్ అని టీ టూ అని ఏదో ఏదో చెప్తా ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఈ స్పైన్కు స్పైనల్కు సంబంధించినటువంటి అనేకమైనటువంటి వ్యాధుల చేత బాధపడుతుంటారు అలాగే క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారు అనేక మంది అలాగే చూసినట్లయితే క్యాన్సర్ అంటే పెద్దది దేవుడు క్యాన్సర్ను కోల్డ్ను కూడా సమానంగా చూస్తున్నాడు హలలుయ క్యాన్సర్ ఎంతనో సర్ది కూడా అంతే జలుబు కూడా అంతే దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఈ జలుబు అనేది కూడా తరచూ వస్తువు కూడా చేస్తుంది ఇది కూడా ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేటీ యొక్క పని అని మనము తెలియజేయవచ్చు అలాగే ఈ యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేటీ అనేకమైనటువంటి వైరస్ల చేత మన మీద దాడి చేస్తుంది దాడి చేసి మనల్ని కృంగ చేసి అడ్డు గోడలు నిర్మిస్తుందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అలాగే కళ్ళకు సంబంధించి చెవులకు సంబంధించి కళ్ళకు కళ్ళకు సంబంధించిందంటే నేను చెప్తాను 
బైబిల్ చదవకుండా దేవుని కార్యాలను చూచి కూడా చూడనట్లు ఉండకుండా మన కన్నులను మూసివేస్తుంది హలోయ దేవుని వాక్యం చెవుల గురించి అయితే దేవుని వాక్యం మనం వినివారు వాళ్ళే ఉంటాం కానీ వినం అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అది అలా అడ్డగిస్తుంది అదే ఎవరైనా ఒక్క మాట తిట్టని అండి అది మనం చచ్చిపోయేదాకా మర్చిపోం అది లోపల నిలిచిపోతుంది కానీ దేవుని వాక్యం అలాగ ఉండదు దేవుని వాక్యం వినకుండా అడ్డగించి మందత్వమును కలగజేస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం అనేక మందిని చూస్తే హార్ట్ ఫెయిల్స్ అవుతున్నాయి అలాగే మంది అనేక మంది ఇంపార్టెంట్గా ఉంటున్నారు కొంతమంది ఇంపార్టెంట్గా చేయబడుతున్నారు కొంతమంది వారే మారిపోతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక అలాగే లేమవుతున్నారు అంటే వారు అవయవ లోపములతో ఉంటున్నారు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక వారు లేముతో ఉంటున్నారు లింగరింగ్ అలాగే డిసార్డర్స్ అలాగే చూసిన లంగ్స్ ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్నారు మజిల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్గన్ ప్రాబ్లమ్స్ అప్రెషన్తో ఉంటున్నారు సైనస్ ప్రాబ్లంతో ఉంటున్నారు అలాగే వీక్నెస్లతో అనేక మంది బాధపడుచు ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగు ఇదంతా కూడా స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేటీ చేసేటువంటి ఒక అడ్డు కూడా అన్ని శరీరాన్ని కృంగ చేసి కృషింపచేసి నశింపచేసి నాశనం చేయాలనేది దాని యొక్క ఆలోచన ఏంటి దేవునికి స్తోత్రం కలుగు ఇవన్నీ ఎలాగూ వస్తాయి ఎందుకు వస్తాయి దీన్ని రావడానికి కారణం ఏందని చెప్పేసి అనేక మంది అంటా ఉంటారు కానీ వారు గమనించరు గ్రహించరు దేవునికి స్తోత్రం ప్రతి రూట్ కాజు ఉంటుంది ప్రతి దానికి ఒక రూట్ కాజు ఉంటుంది ఆ రూట్ కాజు మనకు గలతి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది నుండి మనము ఇరవై ఒకటో వచనం వరకు చూస్తే అనేకమైనటువంటి రూట్ కాజెస్ మనము చూడవచ్చు ఎందుకు ఆ రూట్ కాజెస్ చూడవచ్చు అంటే దానికంటే ముందు దయచేసి ఒక్కసారి యాకోపు పత్రిక ఒకటి పదిహేను చూడండి యాకోపు ఒకటి పదిహేను చూడండి దురాశ దురాశ ఒక వ్యక్తిలోనికి ముందుగా ప్రవేశిస్తుంది సాతాను నిన్ను టెంప్ట్ చేస్తుంది నిన్ను ఆకర్షిస్తుంది దేని ద్వారా దురాశ ఆశ ఉండడము ఓకే కానీ అత్యాశ కానీ దురాశ కానీ ఉండకూడదు దురాశ చేత అది నీ జీవితంలో ప్రవేశిస్తుంది నీ జీవితంలో ప్రవేశించి ఆ దురాశ ఎలా మారిపోతుంది గర్భ దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కంటుంది నువ్వు పాపం చేసేటట్టు ఆ దురాశ నేను ప్రేరేపిస్తుంది ప్రేరేపించి ఆ పాపము ద్వారా ఏం చేస్తుందనంటే పాపము పరిపక్వమై మరణమును కను నేను మరణానికి అప్పగించాలనేది సాతాన్ యొక్క పన్నాగమైంటున్నది ఈ యొక్క దురాశ అనేక రకాలైనటువంటి ఆశల చేత నిన్ను ప్రేరేపించి నిన్ను నశింపి చేస్తుంది దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఈ దురాశ ఎక్కడి నుంచి పుడుతుందనంటే అపవాది పుట్టిస్తుంది అపవాది దగ్గర నుంచి వెళ్ళి అది మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన మొదటి యోహను రెండు పదహారులో మనం చూసినట్లయితే ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా ఏంటంట ఆ నేత్రాశ శరీరాశ జీవపు డంబము ద త్రీ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దేవునికి స్తోత్రం ది త్రీ వెపన్స్ సాతాను ఉపయోగించింది నీ నేత్రాశతో నిన్ను పడగొడుతుంది నీ యొక్క శరీరాశతో నేను పడగొడుతుంది జీవపు డంబముతో నేను పడగొడుతుంది పడగొట్టి నీ జీవితంలోనికి ప్రవేశించి పాపము చేపించి ఆ పాపం ద్వారా నిన్ను మరణమునకు నడిపిస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అందుకని మనం ఈ యొక్క అపవాది తంత్రంలోనే ఎరగని వారి వలె ఉండకూడదు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అందుకని మనము ఆ యొక్క శరీర ఆశలు నేత్రాశలు జీవపు డమ్ములను మనము త్రోసివేయాలి అందుకని ఇప్పుడు గలతి పత్రిక ఐదు శరీర ఆశలు ఏమో కలుగుతాయంటే శరీర కార్యములు స్పష్టమైనవి అవేవనగా జారత్వము అపవిత్రత కామకత్వము విగ్రహారాధన అభిచారము మత్తతలు ద్వేషములు కలహము మత్సరములు క్రోధములు కక్షలు భేదములు విమతలు అసూయలు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి దేవునికి స్తోత్రం ఇవన్నిటిలో ఇదేందో ఒక ద్వారా అందుకని నీ బలహీనమైన సమయంలో బలహీనమైన స్థలంలో నీ మీద దాడి చేస్తుంది దాడి చేసి నీ యొక్క హృదయములు నీ మైండ్లో దూరుతుంది దేవునికి స్తోత్రం కలగ దూరి నిన్ను నశింప చేయాలని నీకు దేవునికి అడ్డుగా ఒక గోడను కట్టి నిన్ను నశింప చేయాలన్నది ఆ సాతాను యొక్క పర్ణాగమా ఇంటుంది ఆ క్రమంలోనే ఈ యొక్క అపవాది శరీర ఆశలను ఎక్కువగా ప్రేరేపిస్తుంది లోక ఆశలను ప్రేరేపిస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ యొక్క దురాశ గర్భము ధరిస్తుంది ధరించి ఏం చేస్తుంది పాపమును కంటు దురాశ నీకు ఏం చేస్తుందంటే ఈ శరీరాశ నీకు నీ యొక్క శరీరాన్ని నాశనం చేస్తుంది అలలుయ 
దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక నీ శరీరంను మెల్లగా నీ ఎక్కడైతే బలహీనత ఉందో బలహీనత ఉన్న దగ్గరికి పోయి దాని వెనుక ఉంటుంది దాని వెనుక ఉండి నీ యొక్క బలహీనత బాగు కాకుండా ఇంకా రోజు 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 పెరుగుతూనే ఉంటుంది నువ్వు ఎన్ని మెడిసిన్స్ వేసినా అది బాగు కాదు ఎందుకంటే దాని వెనుక ఒక దురాత్మ ఉండి స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీ ఉండి అది నేను కృంగి కృషింపచేసి ఆ పాపము పరిపక్వమై మరణమును కలగజేస్తుంది కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక అందుకని ప్రభువు మన నిమిత్తము ఆయన సిల్వలో చనిపోయినాడు ఆయన ప్రతి విధమైన పాపములకు దోషములకు అతిక్రమములకు అపరాధములకు ఆయన వెల చెల్లించినాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక కాబట్టి ఆయన మనల్ని మన శరీరాలను విడిపించినాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఇక్కడ చూసినట్లయితే మతస్ వార్తలు ఈ బలహీన పరచు దయ్యము పట్టిన దయ్యము పట్టిన వారిని దేవుడు ఎలాగో విడిపిస్తాడు ఏంటిదని మనం చూసినప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి మతస్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఎనిమిది పదిహేడు ఆయన మాట వలన దయ్యములను వెళ్ళగొట్టి రోగుల నెల్లను స్వస్థపరచను అందువలన ఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకొని మన రోగములను భరించనని ప్రవక్త అయిన యశయా ద్వారా చెప్పబడినది నెరవేరని దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ అనేక భాగాలు ఉన్నాయి చూడు మాట వలన ఆయన దయ్యములను వెళ్ళగొట్టినాడు రోగులను స్వస్థపరిచినాడు ఎందుకు స్వస్థపరిచినాడు అని అంటే ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఆయన్నే మన బలహీనతలను వహించుకొని హీ టుక్ అవర్ ఇన్ఫర్మిటీస్ హీ టుక్ అవర్ ఇన్ఫర్మిస్ మన అన్ని కూడా ఆయన తీసుకున్నాడు మన బలహీనతలని మన రోగములన్నీ మన వ్యాధులన్నింటిని కూడా ఆయన తీసుకున్నాడు ఆయనలో ఏ పాపము లేదు ఈ సిల్వ ధ్యానంలో అనుకుంటారు యేసు ప్రభు ఏ పాపం చేసినో ఏం అయ్యో పాపం చచ్చిపోయాడు సిల్వ మీద ఎంత భయంకరంగా తంపిండు ఎంత పాపో అని చెప్పేసి అనుకుంటారు లేదు లేదు ఆయన ఏ పాపము చేయలేదు నాలో పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవడైనా నిరూపింపగలడా అని ప్రభు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు ఆయనలో ఏ పాపం లేదు నేను నిన్ను ధ్యానించుతున్నప్పుడు ప్రభు నాకు అద్భుతమైనటువంటి రెవల్యూషన్స్ చూపించినాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక సిల్వ వేసేవారు ఉన్నారు కదా ఆ రానో వారు సైనికులు ఉన్నారు కదా సైనికులు యేసు ప్రభు రక్తం పడుతున్న ఒక్కొక్కరి మీద ఉన్న ఒక్కొక్కరి మీద పడుతూ ఉంటే వారి శరీరాలలో ఉన్నటువంటి భయంకరమైన శరీర వ్యాధులు ఆ యొక్క రోగములు కఠినమైన క్వానిక్ డిసీజెస్ అన్ని కూడా స్వస్థపరచబడ్డాయి హలలోయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అందుకని ఆయన ముట్టుకోలేదు ఆ యొక్క పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దొంగల యొక్క కాలు విరగొట్టినారు కానీ ఆయన ముట్టుకోలేదు అలాగే చూసినట్లయితే ఆ శతాధిపతి వంద మందికి అధ్యక్షుడు అయినటువంటి చీఫ్ అయినటువంటి ఆ శతాధిపతి అంటుంది ఈయన నిజముగా దేవుని కుమారుడే హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును దేర్ ఆర్ సో మనీ పిలాత్ అంటాడు ఈయన ఎందు నాకు ఏ లోపము కానీ తప్పు కానీ నాకు ఏమీ కనబడట్లేదు నేను ఈయనను విడిచిపెడతాను అని చెప్పేసి అంటే లేదు లేదు ఈయనను మీరు సిల్వ వేయండి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఎవరు సిల్వ వేయమంటున్నారు ఎవరిని అయితే రక్షించడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినాడో అదే యూదులు తన ప్రజలు తన సొంత జనులు తనను సిల్వకు అప్పగిస్తూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును వారు నమ్మడం లేదు అక్కడ అలాగే చూసినట్లయితే శిష్యులు పన్నెండు మంది మూడున్నర సంవత్సరాలు యేసు ప్రభుతో కూడి ఉన్నారు ఉండి అనేకమైన కార్యాలు చూసినారు అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు చూసినారు అవన్నీ రాయడానికి అసలు భూలోకము నీరు కూడా సరిపోదంట అలాంటి కార్యాలు చూసిన శిష్యులు సిల్వ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అందరూ పారిపోయినారు వారు విశ్వసించలేదు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కానీ అక్కడ చూసినట్లయితే పరిసయులు నమ్ముతున్నారు శాస్త్రులు నమ్ముతున్నారు సద్దుకాయలు నమ్ముతున్నారు ఇతడు బ్రతికుండగా మేము అతడు చెప్పుట వింటి మీ ఈయన తిరిగి మూడవ దినమున తిరిగి లేస్తాడా అని చెప్పి చెప్పిన మాట మేము ఎరుగుదము మాకు తెలియను మేము విశ్వసిస్తున్నాము కాబట్టి ఆ సమాధిని మీరు భద్రం చేయండి ఆ సమాధి దగ్గర మీరు సైనికులను కాపలాగా ఉంచి ముద్ర వేయండి అని చెప్పేసి పిలాతుకి చెప్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగు వారు నమ్ముతున్నారు ఎందుకు ఆయన వారికి రాజుగా వద్దు అని చెప్పేసి వారి విమోచకుడుగా వద్దు అని చెప్పేసి ఈయన ఎలాగైనా అప్పగించాలని వారు నమ్ముతున్నారు కానీ ఆయనతో పాటు ఉండే నిత్య జీవములో నడుచుకున్నటువంటి శిష్యులు పారిపోయినారు హలలుయ హలలుయ ఎంత ట్రాజడీ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కాబట్టి మనం విశ్వసించాలి విశ్వసించాలి దేవుడు మన కొరకు ఏమి చేసి ముగించినాడు హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక 
దేవుని మాటలలో ఏది కూడా తప్పదు ఈ సిల్వ ధ్యానంలో మనం నేర్చుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇక్కడ చూడండి ఆ మాట ఒకసారి కెన్ యూ రీడమ్మా ఆ పిలాతు చెప్తాడు ఈ యొక్క నీతి మంతుని యొక్క రక్త అపరాధము నా మీద నా కుటుంబం మీద ఉండకుండా అతడు ఏం చేస్తాడంటే చేతులు కడుక్కుంటాడు దేవునికి స్తోత్రం మత ఇసు వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనం పిలాతు అల్లరి ఎక్కువగుచున్నదే గాని తన వలన ప్రయోజనమేమీయూ లేదని గ్రహించి నీళ్లు తీసుకొని జన సమూహము ఎదుట చేతులకు కడుక్కొని ఈ నీతి మంతుని ఇక్కడ చూడండి పిలాతు స్టేట్మెంట్ చూడాలి ఈ నీతి మంతుని రక్తమును గూర్చి నేను నిరపరాధిని మీరే చూచుకున్నాడు అని చెప్పాను ఇంకా అందకు ప్రజలందరూ ఆ వాని రక్తము మా మీదను మా పిల్లల మీదను ఉండుగాక అని రీ దేవునికి స్తోత్రము దే ఆర్ సెల్ఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఈ యొక్క ఈయన యొక్క నిరపరాధ రక్తము యొక్క శాపము మా మీద మా పిల్లల మీద ఉండుగాక అని ఆ యొక్క శాపాన్ని వారు తెచ్చుకున్నారు హలలుయ ఆ శాపం యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎంత ఉన్నాయో చెప్పాలా మీకు ఇప్పటికి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాలు ఏసు ప్రభు దగ్గర నుండి ఇప్పటి వరకు ఆ యొక్క ఇస్రాయల్ దేశము చుట్టూ పది దేశాలు ఉన్నాయి ఇప్పటికీ యుద్ధాలు ఆగడము లేదు శాంతి సమాధానము లేదు హలలుయ ఆ దేవుని యొక్క శాపము వారి మీద ఏలుచున్నది ఎవరు చేశారు అది వారు వారే తెచ్చుకున్నారు నీతి మంతుని యొక్క అప నిరపరాధిని వారు అప్పగించి ఏం చేసినారు శాపమును కూడా కట్టుకున్నారు శాపాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి బ్రదర్ అని అంటారు లేదు 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 ద స్పోక్ అండ్ స్పెల్స్ ఆర్ దేర్ దిస్ ఈజ్ అ వర్డ్ డిక్లేర్ దట్ నీకు నువ్వు కాని నీకు నువ్వు నీ పిల్లలను కానీ నీ మీద నువ్వు కానీ కూడా శాప వచనంలో పలుకోకూడదని చెప్పేసి దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది ఆ నీతి మంతుని రక్తమును గురించి నేనైతే నిరపరాధిని నేనే తప్పు చేయట్లేం లేదు అని చెప్పేసి అక్కడ అంటున్నట్టుగా చూడవచ్చు అయితే ఈ యొక్క యేసు ప్రభువు మన మన నిమిత్తం ఆయన సిలువకు అప్పగింపబడ్డాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగి అది మనం నమ్మాలి అలలుయ అందుకని మరియుతో అంటాడు నమ్మిన ఎడల నీవు దేవుని మహిమను చూసెదవు నమ్ముతేనే చూస్తాం లేకపోతే లేదు అనుమానం ఉన్నవాడు గాలికి చెదరగొట్టుబడి పొట్టు వాళ్ళే ఉంటాడు వాడు ఎప్పుడు కూడా ఏమీ పొందుకోడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కాబట్టి మనం అనుమానము కలిగి ఉండకుండా మనము అవిశ్వాసము కలిగి ఉండకుండా అపనమ్మకము కలిగి ఉండకుండా విశ్వాసులమై ఉండాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అందుకని విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యం కాబట్టి ఏదైనా అనారోగ్యత స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీతో మనం బాధపడుచున్నామా ఉన్నదా దానితో మీరు మాట్లాడండి హలలుయ హీ టుక్ ఆయన మొత్తం మన రోగములన్నింటినీ భరించినాడు ఒక్కసారి యాభై మూడవ ఏషియా గ్రంథం ఏమేమి భరించినాడు దాదాపు ఏడు వందల సంవత్సరాలకు పూర్వమే యేసు ప్రభుకు పూర్వమే యషయా భక్తుడు అతనికి దేవుడు కలుగజేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రత్యక్షతను ఈ యొక్క సిల్వ బలియాగమును గురించి ఏమి చేయబోతున్నాడో బయలుపరిచినాడు మూడు నుంచి చదువు దయచేసి ఇక్కడ ఇక్కడ యేసు ప్రభువును విశ్వసించిన వారికి యేసు ప్రభు ఏమి చేశాడు చేయబోతున్నాడు అని యశా భక్తు చేసినాడు ఇప్పుడు ఏమి చేసినాడో మనం గమనించాలి దయచేసి ఒక్కొక్క వాక్యాన్ని మీరు తరచి తరచి చూడండి అతడు అంటే యేసు ప్రభు మన నిమిత్తము తృణీకరింపబడిన వాడును ఆయను మనుష్యుల వలన విసర్జించబడిన వాడును వ్యసనాక్రాంతుడుగాను వ్యాధి ననుభవించిన వాడుగాను మనుషులు చూడనొల్లని వాడుగాను ఉండెను అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు గనక మనమతని ఎన్నిక చేయకపోతే ఇక్కడ చూడండి ఆయన వ్యసన క్రాంతుడుగా మారినాడు మన నిమిత్తము వ్యాధి అనుభవించినాడు మన వ్యాధుల నిమిత్తము ఆయన విసర్జింపబడినాడు మన నిమిత్తము అలాగే చూసినట్లయితే ఆ మనుషులు చూడనొల్లవాడిగా తృణీకరింపబడిన వాడుగా ఆయనాడు అందుకని తృణీకరింపబడ్డాడు కాబట్టి ఎవరు ఆయన అంతగా పట్టించుకోవట్లేదు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కానీ ఆయన చేసిన అద్భుత కార్యం చూడండి నాలుగవ వచ్చిన చదువమ్మా నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను 
మన వ్యసనములను వహించను ఒక్క నిమిషం అమ్మ నిత్యంగా నిత్యంగా షూర్లీ ఖచ్చితంగా అండి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎలాంటి డీవియేషన్ లేదు ఎలాంటి అనుమానం లేదు ఈ మాట మీరు బాగా మీ హృదయాలలో ముద్రింపబడి నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించినాడు రోగము అనలేదండి రోగములను ఇట్స్ ఏ ప్లూరల్ వర్డ్ ఆల్ ద డిసీజెస్ డిసీజెస్ను భరించినాడు మన వ్యసనములను మన బలహీనతలను వహించినాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక అందుకని మనము బలహీనులం కాదు మనల్ని బలవంతుడు అన్న నన్ను బలపరచువా అని ఎందుకు నేను సమస్తము చేయగలను ఎందుకు చేయగలను అతడు మన బలహీనతలను భరించినాడు కాబట్టి మనము బలవంతులుగా ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఇంకా అయినను మొత్తపడిన వాడిగాను దేవుని వలన బాధింపబడిన వాణిగాను శ్రమ నొందిన వాణిగాను మన మతిని ఎంచితిమి మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములను బట్టి నలుగొట్టబడెను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది ఇక్కడ చూడండి అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది అతడు ముప్పది తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలను తన వీపును పైన ఆ రానో వారు మొత్తం నాగటి చాలా వరే దున్నినారట హలలుయా ఎంత భయంకరం అంటే ఆ ప్యాషన్ ఆఫ్ క్రైస్టు అది చూస్తే అంటే చూడలేకపోతా ఉంటాం అంత భయంకరంగా హింసించినారు అలాగే చూస్తే అది సినిమా రెండు మూడు దెబ్బలకి మనం తట్టుకోలేము చూడ్డానికే తట్టుకోవడం లేదు కానీ యేసు ప్రభు ముప్పది తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలను తిన్నాడండి హలలుయ ఆ యొక్క నటోరెస్ క్రిమినల్స్ వాళ్ళు ఎవరు ఆ రానో వారు భయంకరమైనటువంటి ఆ దృఢత్వము కలిగి ఉంటారు ఒక మాట మీకు ఒక మాట చెప్తాను హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఒక వ్యక్తి మిమ్మల్ని వచ్చి ఒక చెబ్బ దెబ్బ కొట్టినాడు అనుకోండి కొడితే మీకేమొస్తుంది కోపం వచ్చేస్తుంది ఎవడరా నువ్వు నన్ను కొట్టడానికి అని చెప్పి ఇట్లా అని వచ్చేస్తుంది కోపం వచ్చి మనం మళ్ళీ రివెంజ్ తీసుకొని ఒక్క దెబ్బ కొడతావు రెండు దెబ్బలు కొడతా నేను రెండు చెంపలు వాయిస్తా అని చెప్పేసి అనుకుని అంత కోపం వస్తుంది కోపం వచ్చిన తర్వాత ఆ కోపంలో మనం ఏం చేస్తామో చేస్తాం కానీ ఇక్కడ యేసు ప్రభు అతన్ని ఇట్లా కొట్టగానే ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే భరిస్తున్నాడు భరించేసరికి వారి ఈగో దెబ్బ తింటుంది ఒక చెంప దెబ్బ నేను కొట్టగానే నువ్వు నవ్వుతున్నావు అనుకుని నువ్వు నవ్వుతే వారికి ఎట్లా ఉంటుంది నేను దెబ్బ కొడితే ఇంకా నవ్వుతున్నావా అని చెప్పి వారి ఈగో దెబ్బ దీని ఇంకా గట్టిగా కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అవునా కాదా మరి ఈగో దెబ్బ దీని మరి ఇంకా గట్టిగా కొట్టడానికి ముప్పై తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలు అక్కడ రానవ్వారు ఒక్కొక్క దెబ్బ కొడతా ఉంటే ఆయన భరిస్తూ ఉంటే వారు తట్టుకోలేకపోతున్నారు ఒక్కొక్క దెబ్బ వారి బలము సంపూర్ణమైన బలమును వినియోగించి కొడుతున్నారు ఏదో మెల్లగా 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 బుబ్బు 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 అని అన్నట్టు కాదండి చాలా సిల్లిగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సిల్వలు అందుకని ప్రభు అంటాడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకోనండి జస్ట్ రిమెంబర్ మీ వాట్ ఐ డిడ్ ఫర్ యూ భయంకరం ముప్పై తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలు తిన్నాడు ముప్పై తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలు ముప్పై తొమ్మిది క్రానిక్ భయంకరమైనటువంటి వ్యాధులకు సూచనగా ఉంటున్నాయి ఆ ముప్పై తొమ్మిది భయంకరమైనటువంటి మరణకరమైనటువంటి రోగముల గురించి నా ప్రభు సిల్వలో మన రోగములను భరించినాడు శిక్షను భరించినాడు భరించి మనల్ని స్వస్థ పరిచినాడు అందుకని అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుతున్నది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇక్కడ చూడండి దేవుడు నేను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో ఈ వాక్య భాగం ద్వారా మీరు అందరు గమనించాలి దేవుడు నన్ను ఏం ప్రేమిస్తలేడు అని చెప్పి దేవుని ప్రేమను త్రోసి వేస్తున్నారు చూడండి ఆరవ వచనం మనమందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతి మనలో ప్రతివాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలగెను ఇక్కడ చూడండి ఎహోవా మన అందరి దోషమును అతని మీద మోపిన ఎవరు అతడు అంటే ఎవరు యేసు క్రీస్తు మీద మోపినాడు నీ దోషములు నా దోషములు అన్నింటినీ ఏం చేసినాడు మన దోషములు అన్నిటినీ పాపములు అన్నింటినీ అతిక్రమములు అన్నింటినీ యేసు ప్రభు పైన మోపినాడు ఎవరు దేవుడు అతను దౌర్జ చాలా ఇక్కడ చూడండి అతడి మీద మోపినాడు మోపి నిన్ను స్వతంత్రునిగా చేసినాడు నేను విడిపించినాడు కానీ బల్ల దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ యొక్క 
బ్రెడ్ ఆఫ్ లైఫ్ను పట్టుకొని ఏం చేస్తున్నా అంటే ప్రభా నేను వారం రోజులు వీళ్ళని తిట్టిన వాళ్ళని తిట్టిన నీకు వ్యతిరేకంగా చేసిన నన్ను క్షమించు ప్రభు నన్ను నీ రక్తంతో కడుగు ప్రభు ఇది ప్రభు అది ప్రభు అని చెప్తున్నారు బట్ యేసు ప్రభు నీ కొరకు చేసిన ఆ యొక్క బలియాగం నీ కొరకు ఆయన మరణించినాడు నీ దోషములన్నిటినీ యేసు క్రీస్తు పైన తండ్రి అయిన దేవుడు మోపినాడు హలలుయ హలలుయ దేవునికి ఇస్తూ థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఫర్ యువర్ సాక్రిఫైస్ ఫర్ మై సేక్ అని చెప్పేసి నువ్వు కృతజ్ఞత ఆస్తుతులు చెల్లించాలి అందుకని మొదటి కొరింది పత్రిక పదకొండు అధ్యయనంలో చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది కదా దాన్ని ఎవరు మైండ్ చేయరు దాని కింద చూస్తూ ఉంటారు ఏంటిది వివేచనతో తీసుకోవాలి దానిని ఇంకా నిన్ను నువ్వు విమర్శించుకొని తీసుకోవాలి నిన్ను నువ్వు సమ్మతిపరచుకొని తీసుకోవాలి అనేకమైన వాటిని చూస్తున్నారు కానీ యేసు ప్రభు నీ కొరకు ఏమి చేసినాడు అనే దాన్ని మర్చిపోతున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగును కాక యేసు ప్రభు నీ కొరకు ప్రతి విధమైన గాయమును భరించి ప్రతి విధమైన రోగమును ఆయన భరించి ఆ రోగమునకు తన శరీరంలో శిక్ష విధించి నిన్ను విడిపించినాడు దేవునికి స్తోత్రం విడిపించి నిన్ను గొప్ప చేయాలనేది దేవుని యొక్క నిన్న ఆలోచన ఏంటి దేవుని యొక్క సంకల్పం ఉంటుంది ప్రతి విధమైన రోగముల గురించి ఆయన వెల చెల్లించి నాడు హలలు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఇక్కడ చూడండి ఏడవ వచ్చిన చదువమ్మా అతడు అతడు దౌర్జన్యము నందేను పాదింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వదకు తేబడు గొర్రెపిలేయు బొచ్చు కత్తిరించు వాని ఎదుట గొర్రెయు మౌనంగా నుండునట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు అన్యాయపు తీర్పు నొందిన వాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల అతిక్రమమును బట్టి మొత్తబడెను గదా సజీవుల భూమిలో నుండి అతడు కొట్టి వేయబడెను అయినను అతని తరమ వారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించిన వారెవరు హలలు ఏ దేవునికి ఇస్తోంది ఎవరు ఆలోచించడం లేదు ఈ తరంలో ఎవరు ఆలోచించట్లేదు యేసుప్రభు ఎందుకు అంటే ఏదో ట్రెడిషనల్ అయిపోయింది రిలీజియస్ లాగా అయిపోయింది ఆ పారంపర్య చాలా మా డాడీ చర్చికి వెళ్ళి నేను చర్చికి పోతున్నా వస్తున్నా ఆకారాలు పోతున్నాయి వస్తున్నాయి కానీ యేసుప్రభు నీ కొరకు ఏం చేసినాడు ఏంటి దానిది గమనించడం లేదు గ్రహించడం లేదు ఒక ట్రెడిషనల్ లాగా ఒక రిలీజియస్ డాక్టరినల్ ను ఫాలో అవుతున్నారు తప్ప వాట్ హీ డిట్ ఫర్ యూ ఆన్ ద క్రాస్ అనేది ఎవరు గమనించడం లేదు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఆయన నీ నిమిత్తము శిక్షను భరించినాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఒకరు ఒకరు అడుగుతున్నారు తండ్రి అయిన దేవుడు తన కుమారుని ఎందుకు అప్పగించిండు అసలు ఆయనే మరణించవచ్చు కదా ఆయనే మన కొరకు త్యాగం చేయవచ్చు కుమారుని ఎందుకు అప్పగించిండు అంటే ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తలేడు కావచ్చు అందుకని అది ఎంత అన్యాయం బ్రదర్ తన తన కుమారుని ఎందుకు అప్పగించినాడు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంటే నాకు నవ్వు వచ్చింది హలలుయ ఆ ప్రశ్నకు మీ అందరికి సమాధానం చెప్తాను హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక తండ్రి ఎందుకు బలియాగము కాకుండా తన కుమారుని ఎందుకు పంపించినాడు అని అంటే తండ్రి తన కుమారుని ఎంతగానో ప్రేమిస్తాడు హలలుయ ఎంతగానో ప్రేమిస్తాడు తన కంటే కూడా తన కుమారుని ఎంతగా ప్రేమించి ఆయన మన కొరకు తన కుమారుని ఇచ్చినాడు హలలుయ ఇచ్చి తన కుమారుని కంటే మనల్ని ఎక్కువగా ప్రేమించినాడు హలలుయ హలలుయ దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఈ లోకంలో నువ్వు తండ్రులు కొంతమంది ఇలాగే చేస్తారు నేను కూడా అలాగే చేస్తాను నా కుమారునికి ఏమైనా నేను తట్టుకోను నా కుమారునికి ఏదైనా మరణం సంభవించవలసిన సమయం వచ్చినప్పుడు నేను అడ్డుగా వెళ్తాను నన్ను చంపండి కానీ నా కుమారుని స్పేర్ చేయండి వై వై బికాస్ హీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆయనకి ఎంతో వయసు ఉన్నది జీవితం ఉన్నది కాబట్టి నన్ను హతం చేయండి కానీ వాడిని ఏమి అనుకుంటూ ఏమి అనకండి అని చెప్పి స్పేర్ చేయడానికి కుమారుని నిమిత్తం ప్రయత్నం చేస్తాడు కానీ నా ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన అత్యధికంగా ప్రేమించి తన కుమారుని మన కొరకు ఇచ్చినాడు ఎందుకంటే మనల్ని అత్యధికంగా ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన బలియాగము కావుడు ఆయన అత్యధికమైన ప్రేమను రుజువు పరచుకోవడానికి తన తనకంటే కూడా తన కుమారుని ఎక్కువ ప్రేమించిన తన కుమారుని నీ కొరకు నా కొరకు అప్పగించినాడు అది ప్రేమ హలలుయ హలలుయ ప్రేమించేవాడు ఇస్తాడు ఏమిస్తాడు ప్రశస్తమైనది ఇస్తాడు దేవుడు ప్రేమించినాడు తన ఒక్కగానొక్క కుమారుడు అతిగా ప్రేమించే కుమారుని ఇచ్చినాడు హలలుయ దేవునికి స్తోత్రము కలుగును ఆ యొక్క ప్రేమను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అంతే తప్ప ఆయన ఎందుకు రాలేదు కుమారుని ఎందుకు పంపించినాడు అవును కుమారుడు అంతగా బాధపడుతున్నా కూడా 
ఆయన ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి నిన్ను నన్ను మనందరినీ తన కుమారులుగా స్వీకరించడానికి తన సొంత కుమారుని విత్తినాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగు విత్తడము కోయడం గురించి అదే ఫైనాన్షియల్ బ్లెస్సింగ్స్ రిలేటెడ్ సో మెనీ థింగ్స్ దాని గురించి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రసంగము ఇట్స్ ఎ లెంతి ప్రసంగము కానీ తప్పకుండా దాన్ని చెప్పాలి అయితే తన కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తును ప్రభువు విత్తినాడు ప్రతి విత్తనము విత్తబడిన తర్వాత మూడవ దినమున మొలకెత్తుతుంది అలాగే నా ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు చనిపోయి సమాధిలో చేయబడిన తర్వాత మూడవ దినమున తిరిగి లేచినాడు హలలుయ త్రూ హిమ్ యేసు ప్రభు ద్వారా అనేకులను కుమారులుగా కుమార్తెలుగా తండ్రి అయిన దేవుడు స్వీకరిస్తున్నాడు అంగ అంగీకరిస్తున్నాడు హి సే సింగిల్ సీ సీడ్ అతడు ఒక్కటే విత్తనాన్ని విత్తినాడు కానీ ప్రభు అనేక మంది కుమారులను కుమార్తెలను పంట కోస్తున్నాడు హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక దేవుని సంకల్పం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది మనకు అర్థం కాదు అర్థమైనప్పుడు ఎంతో ఆశ్చర్యం వేస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అందుకనే ఇక్కడ చూడండి యేసు ప్రభు కూడా ఎందుకు వచ్చినాడు అనంటే తండ్రి చిత్తంను నెరవేర్చడానికి వచ్చినాడు ఆయన తండ్రి చిత్తం నెరవేర్చడం నాకు ఆహారమును పానీయమునై ఉన్నది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు తండ్రి చిత్తము చాలా ప్రశస్తమైనది ఏ ఒక్కరూ నశించుట దేవుని యొక్క చిత్తము కాదు నీ కొరకు మేకలు గొర్రెలు కోళ్ళు కాదండి బలి అర్పించే తన సొంత కుమారును అనుగ్రహించి నిన్ను అతడు కొన్నాడు మనం వెలపెట్టి విలువ పెట్టి కొనబడిన వారం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అందుకని ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత నిన్ను విడిపించడానికి ప్రతి విధమైన అడ్డంకులు అన్నింటినీ తొలగిస్తున్నాడు ఎందుకు ఈ అడ్డంకుల గురించి మనం ధ్యానిస్తున్నామంటే ఆ దేవాది దేవుని యొద్ధ నుండి వచ్చే ద ఫ్లో ఫ్లడ్ ఆఫ్ ద బ్లెస్సింగ్ సునామి బ్లెస్సింగ్ సూపర్ న్యాచురల్ ఫ్లడ్ ఆఫ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ను అడ్డగించుతున్న వాటిని తొలగించుకోవాలి తొలగించుకుంటే ఎవరు ఆపలేరు నీ బ్లెస్సింగ్స్ని కాబట్టి దాని కొరకు మనం ఈ యొక్క అడ్డంకులు ఏమున్నాయని మనం ధ్యానిస్తున్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగు ప్రతి శరీరంలో ఒక బలహీనత చేత దురాశ చేత సాతాను నేను ప్రేరేపించి నీ నీ శరీరంలో వ్యాధిని రోగమును బలహీత బలహీనతను కలగజేస్తుంది కలగజేసి దాని చుట్టే దింపుతా ఉంటాడు దాని చుట్టే దింపుతాడు రుబ్బురోలు రుస్తుంటాడు అలానే ఉంటాడు ఏమైందంటే నొప్పి 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 ఇది 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 అన్ని సంవత్సరాలు సంవత్సరాల తరబడి దానికి ఒక పెద్ద స్టోరీ చెప్తా ఉంటారు దే ఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ దేర్ ఇన్ఫోమిటీ వారు దానిని స్థిరపరుస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అందుకనే సామంతులు పద్దెనిమిది ఇరవై ఒకటిలో ఉంటుంది జీవ మరణము నీ నాలుక వశము నీ దేని అందు నువ్వు ప్రీతి పడితే అదే తింటావు నోటి ఫలము చేత వచ్చేది నీ నోటి నుంచి వచ్చే ఫలము యొక్క ఫ్రూట్ ని తింటాం మనం అలా ఉండకూడదు మనం వి డిక్లేర్ ద ఫినిష్డ్ వర్క్ ఆఫ్ క్రాస్ దేవుడు నీ కొరకు సిల్వలు ఏం చేసినాడు దానిని పలకాలి ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత నాకు స్వస్థత ఆయన పొందిన గాయముల చేత నాకు విడుదల అని చెప్పేసి మనం డిక్లేర్ చేయాలి డిక్రీ చేయాలి చేసి ఆ కొండను చూచి ఆ యొక్క రోగమును చూచి పోయి సముద్రంలో పడవేయమని చెప్పగా అది నీకు లోబడుతుంది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఏది ఎంత మాత్రం నీకు హాని చేయదు కాబట్టి నువ్వు ఏమాత్రం కూడా కలవరపడని అవసరం లేదు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అలాగే చూడండి యేసు ప్రభు మన నిమిత్తము నలుగ గొట్టబడ్డాడు ఆయనలో పాపము లేదు ఆయనలో ఏ రోగము లేదు వ్యాధి లేదు ఇక్కడ పదవ వచనము చూడండి దిస్ ఈస్ అీ వర్స్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీకి సంబంధించినటువంటి చూడండి ఇక్కడ చూడండి అతని నలగొట్టుటకు అంటే యేసు ప్రభువును నలగొట్టుటకు యహోవాకు ఇష్టమాయను ఆయన అతనికి వ్యాధి కలగజేసాను అతడు తన్ను తానే అపరార్థ పరిహారార్థ బలి చేయగా అతని సంతానము చూచును అతడు దీర్ఘాయుష్యమంతుడగును యహోవా ఉద్దేశము అతని వలన సఫలమగును ఇక్కడ చూడండి అతని వలన సఫలమగును అతనికి ఆయన అంటే దేవుడు అతనికి వ్యాధి కలగజేసినాడు దేవుడే అతనికి వ్యాధి కలిగజేసినాడు ఏ వ్యాధి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పాపము ద్వారా దోషముల ద్వారా అతిక్రమముల ద్వారా వచ్చినటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి వ్యాధులనన్నింటినీ కూడా యేసు ప్రభు మీద మోపినాడు దేవునికి స్తోత్ర కలగ చేసినాడు ఈ జస్ట్ ఆయన మీద మోపినాడు మోపేసి మనల్ని అందరినీ విడిపించినాడు హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆయన మీ మీద మోపితే మాకెందుకు వస్తుంది పాస్టర్ గారు చాలా ట్రిక్కీగా మన వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఎస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే యూ ఓపెన్ ద డోర్ ఫర్ ద డిసోబీడియన్స్ 
దేవుని మాటకు అవిధేయత చూపిన ఆ యొక్క ఆదాము ఆ యొక్క తోటలో నుండి కాపుదలలో నుండి ప్రొవిజన్లో నుండి ఆరోగ్యంలో నుండి ఆయుష్లో నుండి నిత్య జీవంలో నుండి ఎలాగ త్రోసి వేయబడ్డాడో అలాగే నువ్వు డిసోబిడియన్స్ చూపించినప్పుడు దట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీ అనేకమైనటువంటి దురాత్మలు నీలోనికి ప్రవేశించి నిన్ను నశింపచేస్తాయి దేవుడు ఎప్పుడు ఎవరికి ఉద్దేశపూర్వకంగా చేయడు దేవుడు ఉద్దేశపూర్వకంగా మనందరి దోషములు వ్యాధులను అన్నింటినీ తన కుమారుని మీద మోపినాడు నీ మీద నా మీద మోపలేదు దిస్ ఈజ్ ద సెల్ఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ డిసీజెస్ హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగు కాబట్టి మనం ఎంత మాత్రం అందుకనే దేవుడిని మనం నిందించని అవసరం లేదు మన స్వకీయ దురాశలు చొప్పున మనము మర్రులు గొలిపి ఈడవబడుచున్నామంట ఈడవబడుచున్నాం ఎవ్రీథింగ్ మనమే కారణం అంతే తప్ప ఇంకా దేవుడు కాదు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అలాగే ఇక్కడ చూడండి డెబ్బై ఏడవ కీర్తన డెబ్బై ఏడవ కీర్తన తొమ్మిదవ వచనం ఇక్కడ చూడండి దేవుడు కటాక్షింపక మానన ఆయన కోపించి వాత్సల్యత చూపకుండున ఇక్కడ చూడండి దేవుడు కనికర సంపన్నుడండి కృపా కనికరము జాలి దయ కలిగినటు వంటి వాడు ఆయన కనికరించి కనికరము మన పట్ల మానన అని చెప్పేసి అంటారు మానడండి అలాగే చూడండి ఆయన కోపించి వాత్సల్యత చూపకుండుడా హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కోపించి వాత్సల్యత చూపకుండా ఆయన కోపించి చూనే వాత్సల్యత చూపించే దేవుడు కాబట్టి అందుకనే మనం ధైర్యంగా కృపాసనం ఎదుకు రావాలండి పరిగెత్తుకొని రావాలి వచ్చి ప్రభు నన్ను క్షమించయ్యా నా దోషములు నా పాపములు నా అతిక్రమలు నన్ను క్షమించాయని మనం ఒప్పుకోవాలి వదిలిపెట్టాలి చాలామంది ఒప్పుకుంటారు వదిలిపెట్టారు వదిలిపెట్టకపోతే మనము దేవుని కనికరమును పొందుకోలేమని ఇరవై ఎనిమిది పదమూడు సామెతలు మనము చూడవచ్చు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక మన దోషములను మన పాపములు ఒప్పుకొని వదిలిపెట్టినప్పుడు కనికరం పొందుకుంటాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక లూకాస్ వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చ పదిహేనవ వచ్చను ఐదు పదిహేను పదిహేడవ వచనం చదువు బోధించుండగా ప్రతి గ్రామం నుండి ఎరుషలేం నుండి వచ్చిన పరిసైలును కూర్చుండి ఉండగా ఆయన స్వస్థపరచున్నట్లు ప్రభువు శక్తి ఆయన కుండెను కొందరు మనుషులు పక్ష వాయువు గల ఒక మనిషిని మంచమే తీసుకుని వచ్చినారు పక్ష వాయువు గల అని అనేక మందిని ఆయన స్వస్థపరచుచు ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ప్రతి గ్రామం నుండి ఎరిశిలేము నుండి అనేక మంది వస్తున్నారు ఎవరండి వారు అనారోగ్యతలో ఉన్నవారు ఆరోగ్యం బాగలేక స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీ చేత పీడింపబడుచున్న అనేక మంది వస్తూ ఉంటే వారందరినీ కూడా ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన స్వస్థపరచుచున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఏడు ఇరవై ఒకటి చూడం అక్కడే లోక లోక ఏడు ఇరవై ఒకటి ఆ గడియలోనే ఆయన రోగములను బాధలను అపవిత్రాత్మలను గల అనేకులను స్వస్థపరిచి చాలా మంది గ్రుడ్డి వారికి చూపు దయచేసి ఇక్కడ చూడండి అనేక మందిని అనేకులను స్వస్థపరిచి ఎందుకనంటే ఆయన సిల్వలు మన నిమిత్తము వ్యాధిని భరించినాడు అందుకనే ఆ యొక్క ఆ వ్యాధులన్నింటినీ స్వస్థపరుస్తూ ఆయన గ్రుడ్డి వారికి కూడా చూపు దయచేస్తాడు అనేకులను స్వస్థపరచడానికే ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చినాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక డాక్టర్లు ఈరోజు చూసినట్లయితే అనేక మందిని భయపెట్టిస్తున్నారు ఈ కరోనా కూడా ఇట్స్ ఏ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీ హలలుయ ఇదొక ఇన్ఫర్మిటీ ఇదొక దురాత్మ ఈ దయ్యం అనేక మందిని ప్రపంచం అంతా వణికించేసింది పోయిన సంవత్సరం మార్చిలోనే లాక్డౌన్ అయిపోయింది మొత్తం ప్రపంచం అంతా గడగడగడ వణుకుతున్నారు కనీసం ఎంత భయంకరం అంటే భార్య భర్తలు కూడా కలుసుకొని అంత భయంకరమైనటువంటి ఎడం చేసేసింది హలలుయ దేవుడు ఏమంటున్నాడు భార్య భర్తలను ఐక్యపరిచింది ఆయనే వారిని ఎవరు విడదీయకుండా వీడొచ్చి విడదీస్తున్నాడు ఇద్దరి మధ్యన కురాన్ ఉన్నది తమ్ తుమ్మినా మనకు అమ్మో నీ కురాన్ దూరం ఉండు పదిహేను రోజులు దూరం పెట్టేసి ఇలాగ దూరపరుస్తూ ఉన్నది అలాగే సాతాను మనల్ని అందరినీ కూడా వంచించి మోసము చేసి దేవునికి దూరం చేయాలని సాతాను యొక్క పన్నాగమైంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఆయన అనేకులను స్వస్థపరిచి 
మన రోగములను వ్యాధులను అన్నిటిని కూడా స్వస్థపరిచే దేవుడు అయి ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక అలాగే చూసినట్లయితే మనం ఇంతకుముందు చూసినాము లోకాసు వార్త పదమూడో అధ్యాయంలో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ద లాంగ్ ఇయర్స్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి నడుము వంగిపోయిన ఆ యొక్క స్త్రీని స్వస్థపరుచుతున్నాడు ప్రభు పదమూడు పది లూకాసు వార్త విశ్రాంతి దినమున బోధించుతున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి పదునెనిమిది ఏండ్ల నుండి బలహీన పరచు దయ్యము పట్టిన ఒక స్త్రీ అచ్చట నుండను పద్దెనిమిది ఏండ్ల నుండి అండి ఏమైంది ఆమెకు బలహీన పరచు దయ్యం పట్టింది ఆ దయ్యం పట్టి ఏం చేసింది ఆమె దయ్యం పట్టినాక ఏమైంది ఆమె నడుగును వంగిపోయి ఎంత మాత్రమును చక్కగా నిలవబడకుండే లేకుండేను దేవునికి ఇస్తున్నాను ఈ దయ్యం పట్టిన బలహీన పరచు దయ్యము పట్టిన ఆ స్త్రీ దయ్యం చేసిన పని ఏంటంటే ఏం చేసింది నడుము వంచేసింది నడుము వంచేసి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి అలాగే ఉందంట హలలుయ్య ఒక దురాత్మ యొక్క కార్యం చూడండి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లాంగ్ ఇయర్స్ ఆ స్త్రీ పీడింపబడుతున్నది బాధింపబడుతున్నది దేవునికి స్తోత్రం ఒక్క మాటతో ఆ యొక్క స్త్రీని ప్రభువు బాగు చేసినాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు ఇంకొక సందర్భం చూడండి యోహాన్స్ వార్తలో ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి స్వస్థత కార్యము ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనకు విడుదలని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు యోహాన్స్ వార్త ఐదు ఐదు అక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నాడు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పది ఎనిమిది ఏండ్ల నుండి వ్యాధి గల ఒక మనుషుడు ఉండను యేసు వాడు పడి ఉంటే చూచి వాడు అప్పటికి బహుకాలం నుండి ఆ స్థితిలోనే ఉన్నాడని ఎరిగి స్వస్థ పడగోరుచున్నావా అని వాని అడిగా ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఆ యొక్క శృంగారం అనే ఆ యొక్క దేవాలయంలో ఇక్కడ చూసినట్లయితే కోనేటు దగ్గర ఉన్నాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి బాధపడుతున్నాడు వాడు వ్యాధి కలిగిన వాడు ఒక ఇక్కడ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఆ స్త్రీకి అయితే వీడైన సంవత్సరాలు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అంటే వాని సగం జీవితం కూడా వ్యాధితోనూ గడిచిపో అలాంటి వాణితో ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు ఏమని ఎనిమిదవ వచనం ఏసు ఏసు నీవు లేచి నీ పరిపెత్తుకొని నడుమని చెప్పగా వెంటనే వాడు స్వస్థత నుంది తన పరిపెత్తుకొని నడిచను దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఒక్క మాటతో అతనిని స్వస్థపరిచినట్టుగా మనం చూడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ప్రభు స్వస్థపరచని వ్యాధి రోగం అంటూ ఏది లేదు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అలాగే చూసినట్లయితే ఇంకొక అద్భుత కార్యం ఇది ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు కానీ ఇంకా ఇంకా లాంగ్ ఇయర్స్ అపోస్తుల కార్యం మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచనం ఇక్కడ చూడండి ఇంకొకడు ఉన్నాడు పుట్టినది మొదలుకొని కుంటి వాడైనా ఒక మనుషుడు మోసుకొని పోబడుచున్నాడు వెలువారిని భిక్షమరుటకు ప్రతిదినము వాని శృంగారమను దేవాలయపు ద్వారునద ఉంచుచు వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడి విని కుంటివాడు అంటే కంప్లీట్ లేమ్ కంప్లీట్ లేమ్ వీడు పుట్టినది మొదలుకొని ప్రతిరోజు కూడా వాళ్ళు తీసుకొని పోతున్నారు వాళ్ళు తీసుకోపోవడానికి ఇద్దరు నలుగురు మొత్తానికి ఉంటారు వీళ్ళు తీసుకుపోతున్నారు ఆ యొక్క దేవాలయం యొక్క ఆ గేట్ దగ్గర కూర్చుని పెడుతున్నారు మళ్ళీ సాయంత్రం తీసుకొని వస్తున్నాడు ఇలాగ ఎన్ని సంవత్సరాలు దాదాపు నలభై సంవత్సరాలు అయిందంట ఈ నలభై సంవత్సరాలు అనేది ఇక్కడ లేదు కానీ నాలుగు ఇరవై రెండు చూడమ్మా ఫార్టీ ఇయర్స్ బాధపడుతున్నాడు నాలుగు ఇరవై రెండు సూచక క్రియ ఎవని విషయంలో చేయబడెను వాడు నలభై ఏండ్ల కంటే ఎక్కువ వయసు గలవాడు ఫార్టీ ఇయర్స్ ప్లస్ ఉన్నాయి వానికి నలభై సంవత్సరాలు ప్రతి రోజు వా వాటే వండర్ సఫరింగ్ ఆడు భయంకరమైనటువంటి బాధలో ఉన్నాడు వాణ్ణి ఇక్కడ శిష్యులు చూసినారు చూసి స్వస్థపరిచినారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక పౌల భక్తులు అయితే ఇంకా అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యములు చేసినట్లుగా మనం చూడవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అలాగే చూడండి రోమపత్రిక ఆరు ప పంతొమ్మిది ఇక్కడ చూడండి ఈ యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీ ఎలాగో పనిచేస్తుంది అనేది ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా పౌలు భక్తుడు 
వివరంగా తెలియజేసినాడు మీ శరీర బలహీనతను బట్టి మాట్లాడుచున్నాను ఏమనగా అక్రమం చేయటకై ఇక్కడ చూడండి అపవిత్రతకును అక్రమమునకును మీ అవయవములను దాసులుగా ఎలాగూ అప్పగించితురు అలాగే పరిశుద్ధత కలుగుటకై ఇప్పుడు మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా అప్పగించుడు ఇక్కడ చూడండి అతిక్రమము చేయడానికి అక్రమము చేయడానికి అపవిత్రతలో ఉండడానికి మన అవయవములను మనము వినియోగపరిచినప్పుడు ఈ యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీ మన శరీరంలోనికి మన హృదయంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది ప్రవేశించి మన బలహీనత మీద దాడి చేస్తుంది దాడి చేసి అది తీరని వ్యాధిగా రోగముగా ఉంచుకు ఉంచుతూ ఉంటుంది ఉంచుతూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక నేను చాలామంది దగ్గర నేను అబ్జర్వ్ చేసినాను వారు రిపోర్ట్స్కు వెళ్ళినప్పుడు అన్ని టెస్టులు చేపిస్తారు అన్ని టెస్టులు చేపిస్తే టెస్టులు అన్నీ నార్మల్ ఉంటాయి నార్మల్ ఉంటాయి కానీ ఆ యొక్క ప్రాబ్లము వ్యాధి ఆ యొక్క బలహీనత అది అలాగే ఉంటుంది ఏంటిది అని అంటే అది వారి యొక్క బలహీనతలో ఆధారం చేసుకొని ఉన్నటువంటి దురాత్మ హలలుయ శరీరంలో బలహీన అయితే టెస్టులు చేస్తే బయటపడుతుంది అది దురాత్మ బలహీనత బయటపడదు అది డాక్టర్ కూడా అర్థం కాదు ఏమైతుంది ఏమైతుంది డాక్టర్లు కూడా చెప్తున్న అనేకమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కూడా మనం వినవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక డాక్టర్లు అడుగుతున్నారు అని అనుకుంటామని నాకు ఇట్లా అవుతుంది అట్లా అవుతుంది టెస్టులు చేస్తుంటుంది ఏమైతుందో నాకు తెలవట్లేదు ఏమవుతుంది బిహైండ్ ద సీన్ ఆ యొక్క దురాత్మ పని చేస్తుందని గమనించాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక అందుకని ఇక్కడే అందుకనే ఈ యొక్క బలహీనతలను ఎరిగి మనం ప్రభు సహాయం కోరాలి ప్రభువును ఆశ్రయించాలి ఆశ్రయించినప్పుడు ఆయన మనల్ని స్వస్థపరుస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక అందుకని చూడండి రోమ పత్రిక ఎనిమిది ఇరవై ఆరు ఆత్మయు చూడండి మన బలహీనతను చూచి సహాయం చేయుచున్నాడు ఏలైనగా యుక్తముగా ఏలాగ ప్రార్థన చేయవలనో తెలియదు కానీ ఉచ్చరింప శక్యము కానీ మూలుగులతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షంలో విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ప్రభువుకు అన్ని తెలుసు అండి ప్రభువుకు అన్ని తెలుసు అందుకని పరిశుద్ధాత్మ బల బలహీనతలు నువ్వు తట్టుకోలేని పరిస్థితి ఉంటావు చూడు ఇక కంప్లీట్ ఇప్పుడు ఫెడాప్ అయిపోతాడు సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఆస్త్రి ఫెడాప్ అయిపోయింది ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల యొక్క వ్యాధి కలిగిన వాడు నలభై ఐదు సంవత్సరాలకు పైగా ఆ యొక్క కుంటివాడు వీళ్ళందరు సఫర్ అవుతున్నారు దే ఆర్ సఫర్ ఇన్ దియర్ హార్ట్ ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఘోష దేవుని దగ్గరికి పోయింది దేవుని దగ్గరికి పోయి అప్పుడు నిరసించి నిరాశతో నిస్పృహతో ఏమింది ప్రభువా ఎంత కాలమయ్యా అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ నీ బలహీనత నెరిగి తానే మీ పక్షమున విజ్ఞాపనం చేస్తాడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఒకటి ఉంది ప్లీజ్ రీడ్ నెక్స్ట్ వర్స్ మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆత్మ యొక్క మనస్సు ఏదో ఎరువు ఇక్కడ చాలా ఇక్కడ హృదయములను పరిశోధించేవాడు ప్రభు నీ హృదయంలో ఏమున్నో తెలుసు నీ హృదయంలో పాపంను కప్పుకోకుండా ఒప్పుకొని వదిలిపెట్టినప్పుడు లాడ్ హెల్ప్ మీ లాడ్ వెల్ప్ మీ షో మీ అే అవుట్ అని చెప్పేసి నాకు హెల్ప్ చేయి ప్రభు అంటే ఆయన నువ్వు వినయముగా నువ్వు హృదయపూర్వకంగా ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన నీకు తప్పకుండా సహాయం చేస్తాడు ఆయనని ఇది చేస్తాను కానీ నాకు ఇది కావాలి అని చెప్పేసి అనేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అలాగ ఉండదండి దేవుని యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ అని వెరీ పర్ఫెక్ట్ ఆయన ఆజ్ఞలు ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన హృదయంలో పరిశీలించేవాడు ఆయనకు మరుగైనది ఏది లేదు దేవునికి స్తోత్రం ఈ యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీ ఎలాగూ మనల్ని బాధిస్తుందో చూడండి అనేక మంది క్రైస్తవులలో క్రైస్తవులోనే అనేకమైనటువంటి ప్రాబ్లం ఎలాగూ వారు ఫేస్ చేస్తున్నారు ఒకసారి మొదటి కొరంతి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఈ వాక్య భాగంలో ఉన్న లోతును మీరు గమనించండి అలలుయ పదకొండు ముప్పై ఓకే ము ఇరవై తొమ్మిది నుంచి చదవండి ప్రభువు శరీరమని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షావిధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు ఎందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులను రోగులనై ఉన్నారు చాలామంది నిద్రించుచున్న చాలామంది నిద్రించున్నారు చనిపోతూ ఉన్నారు కూడా బలహీనులై ఉంటున్నారు రోగులనై ఉంటున్నారు ఎందుకనంటే వివేచింపక తిని త్రాగుచున్నారు హలలుయా 
ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి వివేచించడం అంటే నిన్ను నువ్వు వివేచించడం నిన్ను నీవు ఏం చేస్తున్నావు వివేచించాలి ఆ యొక్క రొట్టె దేనికి సాదృశ్యంగా ఉంది ఇట్ ఈస్ ఏ బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బ్రోకెన్ ఫర్ యూ నీ కొరకు ఆయన శిక్ష విధించినాడని నీ యొక్క దోషములన్నీ ఆయన సిలువలో భరించి నిన్ను విమోచించినాడని నువ్వు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలి నువ్వు ఈ యొక్క రొట్టెను పట్టుకొని వివేచింపక ఇది ప్రభు యొక్క శరీరము కాదని ఆయన నీ కోసము మరణించలేదని నువ్వు మళ్ళీ పాపములను ఒప్పుకొని మళ్ళీ వాటిని స్థిరపరిచి నేను వదిలిపెడుతున్నానని చెప్పేసి అది పరిశుద్ధమైనది దాని దగ్గరికి నేను ఇలాగూ రావాలని నువ్వు విమర్శించుకుంటే యూ షుడ్ బీ కండెమ్డ్ యూ షుడ్ బీ కండెమ్డ్ ఎలాగూ అనేకులు బలహీనులు అయిపోతున్నారు దానిని బట్టి నువ్వు వివేచించట్లేదు అది ప్రభు శరీరం అని ఏదో ఎలిమెంట్ బ్రెడ్ ఎలిమెంట్ లాగా తీసుకుంటున్నావు అదొక ఆచారంలాగా తీసుకుంటున్నావు అదొక కట్టడిలాగా తీసుకుంటున్నావు కానీ ఆయన సిలువలో నీ కొరకు ఎలాగో మరణించినాడో ఆయన తన శరీరంలో రోగములను భరించినాడో అవి నువ్వు వివేచించకపోతే ఇట్ విల్ కండమ్డ్ ఫర్ యువర్ బాడీ అందుకనే అనేకులు బలహీనులు అవుతారు రోగులు అవుతారు చాలామంది నిద్రిస్తారంట దేవునికి మహిమ కలం కాబట్టి మనం వారిలాగా ఉండకూడదు మనం విమర్శించుకోవాలి వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ద ద స్పిరిట్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ అదొక వరము వివేచన వరము ఆ కప్పులోనిది ద్రాక్ష రసము ఎందుకు తీసుకుంటామో మనం వివేచించాలి ఆ యొక్క క్రీస్తు శరీరమయ్య సాదృశ్యమైన రొటెని ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం మనం వివేచన కలిగి ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అలాగే ఈ అనేక మంది అలాగూ నిద్రిస్తూ ఉన్నారని బలహీనులు అయినారని రోగులు అయినారని మనము చూడవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ యొక్క వాటిని అన్నిటినీ స్వస్థపరచడానికి పరిశుద్ధాత్మ ఆత్మ వరములను అనుగ్రహించినాడు అక్కడ పన్నెండో అధ్యాయం చూడండి పన్నెండో అధ్యాయము పదవ వచనంలో తొమ్మిదో వచనంలో మరి ఒకనికి ఆ ఆత్మ వలననే విశ్వాసమును మరి ఒకనికి ఆ ఒక్క ఆత్మ వలననే స్వస్థపరచు వరములను మరి ఒకనికి అద్భుత కార్యములు చేయు శక్తి ఇక్కడ స్వస్థపరచు వరమును అద్భుత కార్యములు చేసే శక్తిని ప్రభువు తన ప్రజలకు ఇస్తున్నాడు తన సేవకులకు ఇస్తున్నాడు ఇచ్చి వారి అనారోగ్యతల నుండి వారిని స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక కాబట్టి మనం ఎంత్ర మాత్రము కలవరపడకూడదు మనము మన పరిస్థితిలో నుండి మనము ప్రభు వైపు తిరగాలని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హెబ్రి పత్రిక నాలుగు పదిహేనులో చూసినట్లయితే హెబ్రి నాలుగు పదిహేనులో చూసినట్లయితే ప్రభువు దగ్గరికి మనం పరిగెత్తుకొని రా మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతలే అందు మనతో సహ అనుభవము లేనివాడు కాడు గాని సమస్త విషయంలోను మన వలనే శోధింపబడినను ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండెను ఇక్కడ చూసినట్లయితే పాపం లేనివాడుగా ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఉండి మన మనతో పాటు మన బలహీనతల ఎందు కూడా ఆయన సహా అనుభవం ఉన్నది ఆయనకు ప్రతి అనుభవం ఉన్నది ఏం లేదు ఏసు ప్రభుకి ఏం తెలుసు ఆయన పెళ్ళి కాలేదు నా ప్రాబ్లంలు అన్నీ ఏం అర్థం చేసుకుంటాడు అంట అనుకుందామని హీ నో ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ హలో ఆయనకు సమస్తము తెలుసు నిన్ను సృష్టించిన వానికి సమస్తము తెలిసిన దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆయన మన బలహీనతల ఎందు ఆయన స్వ అనుభవం కలిగి ఉన్నాడు ఆయన భరించినాడు కాబట్టి నీకు సహాయం చేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు అందుకని మనం పరిగెత్తుకొని సమయోచితమైన సహాయం కొరకు కృప పొందునట్లు ధైర్యముగా కృపాసనం ఎదుకు చేయాలి కృపాసనం అంటే సిలువ దగ్గరికి ప్రభు నీవు పొందిన దెబ్బల చేత నాకు స్వస్థత నీవు కార్చిన రక్తము ద్వారా నాకు విడుదల విమోచన కలగజేసినావయ్యా లాడ్ ఫర్ గివ్ మీ లాడ్ అని చెప్పేసి మనము ప్రార్థన చేయాలి చేసినప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు చివరిగా చూడండి మొదటి పేతృపత్రిక రెండు ఇరవై నాలుగు చనిపోయి నీతి విషయమై జీవించినట్లు ఆయన తానే తన శరీరమందు మన పాపములకు మ్రాను మీద మోసుకొనెను ఆయన పొందిన దెబ్బ గాయముల చేత మీరు స్వస్థత నొందుతారు ఇక్కడ చూడండి ఆయన నీతి వశ్ విషయమే మనం జీవించడానికి ఆయన శరీరం అందు మన పాపములకు అమ్రాన్ మీద మోసుకున్నాడు మోసుకొని ఆ పాపములకు శిక్ష విధించినాడు అందుకని ఆయన పొందిన గాయములు చేత మనకు స్వస్థత 
నొంది తిమి అని చెప్పేసి దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది ఈ యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీ ఎవరిలో ఉన్న అదొక పెద్ద బ్యారియర్లా ఉంటుంది యు నెవర్ కాంప్రమైజ్ ఫర్ దట్ ఇంతేలే ఇంతేలే ఇక అని చెప్పేసి అందరూ వాటిని ఏం చేస్తారంటే కాంప్రమైజ్ అవుతూ ఉంటారు నేను స్వస్థపడి ఏం కాదులే ఏం కాదులే చెప్పమంటే కూడా చెప్పరు ఏదైనా బలహీనతలు ఉంటే కూడా వారు చెప్పరు వారు వారిలోనే కృంగిపోతూ ఉంటూ ఉంటారు కృంగిపోయి కృంగిపోయి కృషించి పోతూ ఉంటారు దేవునికి ఇస్తూ అలాగ ఉండకూడదని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు ఆయన మన కొరకు చనిపోయినాడు మన కొరకు వెల చెల్లించినాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగి అట్టి కృపను మనం పొందుకొని ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనకు విడుదల ఉన్నది కాబట్టి మనం ఏమాత్రం కూడా వెనకంజ వేయకుండా ప్రభు సహాయం కోరుదాం దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ఇంకా సహాయం పొంది మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ బ్యారియర్స్ ఆఫ్ ద సిక్నెస్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీస్ను తొలగించుకొని దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుకోవాలని సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలని దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తున్నది దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన ఒక మోసే నూట ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు బ్రతికినాడు ఆయన కళ్ళు మందగించలేదట ఆయన శరీరంలో వాపు రాలేదంట హలలుయ నూట ఇరవై సంవత్సరాలు చక్కగా ఉన్నాడు ఒకళ్ళు అడుగుతున్నారు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు మంచిగా బతికినాడు ఇంకా బతకనియచ్చు కదా ఎందుకు తీసుకుపోయాడు దేవుడు హలలుయ ఆయన టైం అంతవరకే ఆయన చేయాల్సిన పని సంపూర్తి అయిపోయింది అంతవరకు ఆయన తీసుకుని వెళ్ళాలని దేవుని యొక్క చిత్తంలో ఉన్నది అందుకనే ఆయన అక్కడికి పులి స్టాప్ పెట్టినాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆ మాకు కూడా కావాలి నూట ఇరవై సంవత్సరాల వరకు కూడా ఆరోగ్యం కావాలి ఆయుష్ కావాలంటే మోసే నడిచినట్లు నువ్వు నడుస్తావా దేవుని చేత నీవు మిక్కిలి సాత్వీకుడు అని చెప్పేసి నువ్వు సాక్ష్యం పొందగలవా నెవర్ కాబట్టి మనము అలాంటి పిచ్చి పిచ్చి దాని వెనుక ఉన్నటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ దానికి ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అవన్నీ కూడా మనము పాటించవలసిన వారం అంటున్నాం దేనికి స్తోత్రం కల అలాగే చూసినట్లయితే మోసి తర్వాత ఏర్పరచబడినటువంటి యహోష్వా మళ్ళీ అలాగూ వెంబడించలేదు కానీ ఆయనతో పాటు ఉన్నటువంటి కాలేబు ఈ హ్యాడ్ ద గుడ్ స్ట్రెంగ్త్ హలలుయ దేవునికి ఇస్తుంది నలభై సంవత్సరాలు నాకు అప్పుడు నాకు ఎంత శక్తి బలం ఉన్నదో నా శరీరంలో ఎనభై సంవత్సరాల్లో కూడా నాకు అంత శక్తి ఉన్నది అని చెప్పేసి స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండాలి నిలిచి ఉంటే మనము ఫలిస్తాం ఫలిస్తాం దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక కాబట్టి ఈ యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీ మన జీవితాల్లో ఏది ఉన్నా కూడా మనం దాని నుంచి వెళ్ళి విడుదల పొందాలని విడుదల పొంది చక్కని ఆరోగ్యం చేత నింపబడాలి దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఆయనను విశ్వసించాలి ఆయన యొద్ధకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయువాడని నమ్మవలను గదా అంతే నువ్వు స్టెప్ వేయాలి లేవాలి లేచి ముందుకు నడవాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును అట్టి కృప మన అందరికీ దేవుడు దయచేసి సంపూర్ణ విడుదల దయచేయను గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం హలలుయ థ్యాంక్ యూ లాడ్ నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీ ఈ యొక్క బలహీనపరిచేటువంటి వ్యాధి రోగము కలుగజేసేటువంటి యొక్క దురాత్మను బలహీనపరచు దయ్యము పట్టిన ఆ యొక్క స్త్రీని పట్టి పీడించినటువంటి ఆ యొక్క దయ్యములు అనేకమైనటువంటి స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేటీస్ తండ్రి నేను మా ప్రజల్లో రూల్ చేస్తున్నాయి బంధించి వేసినాయి ప్యారలైజ్ చేస్తున్నాయి అనేక రోగముల చేత వ్యాధుల చేత వారిని కృంగి కృషింప చేస్తున్న దేవానికి వందనాలు ఈ వాక్యం ద్వారా వారి కన్నులను తెరవండి వారి మనసులను తెరవండి దేవాన్ని మీరు పొందిన దెబ్బల చేత వారికి స్వస్థత కలదని చెప్పి నాయన ప్రభ మీరు నిశ్చయంగా వారికి దయచేయండి వారికి తెలియచేయండి వారిని గద్దించండి దేవానికి వందనాలు స్తోత్రాలు వారు ఉన్న స్థితిలో నుండి తండ్రి నేను ప్రభ ఆరోగ్యమైనటువంటి ఆరోగ్యకరమైన శరీరములను పొందుకొని ముందుకు సాగిపోయే కృపను దయచేయండి దేవానికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం దీవించి ఆశీర్వదించండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఆ యొక్క నడుము వంగిపోయిన స్త్రీ అలాగే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆ యొక్క తండ్రి నేను వ్యాధి కలిగినటువంటి ఆ యొక్క కోనేటి దగ్గర పడి ఉన్న వ్యక్తి అలాగే నలభై సంవత్సరాలు ఆ యొక్క తండ్రి నేను ప్రభ కుంటివాడు ఆ దేవాలయం దగ్గర ఉంటున్నాం వారందరినీ స్వస్థపరిచిన దేవుడు తండ్రి నీకే వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మా నిమిత్తం మీరు శిలువలో మరణించి మా యొక్క రోగములను వ్యాధులను మీరు శిలువలో భరించిన గొప్ప దేవా నీకే వందనాలు చెల్లించుకుంటాం మమ్మల్ని విడిపించినందుకు వందనాలు మమ్మల్ని స్వస్థపరిచి వందనందుకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ దీవించి ఆశీర్వదించి మీరే మహిమ పొందమని సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకే చెల్లించుకుంటూ ఈ యొక్క తండ్రి నేను సందేశం వినిచున్న మా ప్రియులు అందరినీ స్వస్థపరచండి తండ్రి వాట్ ఎవర్ ద సిక్నెస్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేటీ ఇన్ దేర్ బాడీస్ ఇన్ ద మైటీ
name of Jesus. You spirit of infirmity, I bind you in the mighty name of Jesus. I bind you in the name of Jesus. You sickness, the spirit of infirmity, spirit of sickness, spirit of disease, whatever the weakness in the mighty name of Jesus. I bind you, I cast you out in the mighty name of Jesus. By the stripes of Lord Jesus Christ, we are healed in the name of Jesus. I rebuke you. I rebuke you right now. You have to go in the mighty name of Jesus. Leave my people right now in the mighty name. Leave my people right now in the mighty name of Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed made whole in the mighty name of Jesus. Thank you Lord. 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 ఈ సందేశం ద్వారా మీ ప్రజలలో నూతనమైన ఆరోగ్యం చేత దీవించి ఆశీర్వదించి మీరు మహిమ పొందమని ఏసు నామం ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 హలో గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ఆయన కుమారుడు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ సహాయము సహవాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మనందరికీ తోడ ఉండి నడిపించను గాక ఆమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ యూ